Так вот, там появляются Тит Пула и Люци Вален. Во время кампании, если не ошибаюсь, 1954 года. Когда было восстание Эбуронов. Когда осадили... Ну, Во-первых, когда Эбуроны очень ловко придумали парировать инициативу Цезаря. Потому, что где-то вот к 1954 году Цезарь контролировал гальские племена при помощи блокпостов. То есть, около них были расставлены лагеря зимние, которые... Ну, то есть, долговременные, хорошие крепости, внутри где регион, где две когорты, в зависимости от важности данной точки, которые контролировали сбор налогов угу. и поступление продовольствия, ну, а также прислеживали за всеми этими негодяями гальскими, которые вокруг роились. И вот вождь, ну, давайте его, Рикс, Рикс, как это перевести правильно? Ну, царь его обычно переводит, но он же никакой не царь, правда? Это вождь, Астерикс. скорее всего. Астерикс. Амбиорикс или Амбиориг, он придумал офигенную стратегию. Он, значит, поднял своих на восстание, окружил один из лагерей, ага. где стоял аж полтора легиона, большой лагерь, серьезный, и принялся говорить, что... Восстала вообще вся Галия, вы забудьте, не придет к вам никакое ни подкрепление, ни продовольствие, вам всем конец. И командующий через некоторое время поверил и договорился с Амбиориксом, что их просто, ну, как они Галы предлагали, вы просто уходите. Угу. Ну, вы, ваше дело потеряно, воевать мы с вами не хотим, просто берите и уходите. Опасно. Вот. Ну, они взяли и, и ушли. И когда они расседулись на дороге, на них гала набросились и принялись их яростно мочить. Там очень много перебили, часть успела запереться в лагере, их начали штурмовать. Собственно говоря, там до 7 тысяч человек погибло. Однако. То есть почти полтора легиона полностью были уничтожены. Однако. Цезарь запомнил. Цезарь им это запомнил. Эту гадскую выходку. Да, да, да. И вот следующий был. Квинт Цицерон, брат Марка Тулия Цицерона, небезызвестного римского <coughs> оратора, <coughs> ритора и философа. Старший брат, если не ошибаюсь, был Квинт Цицерон. Да. Так вот, он, как говорят, здоровье был невеликого, но проявлял чудеса усердия на военной службе. Угу. То есть, ему аж солдаты говорили, что ты, дорогой товарищ командир, поберег бы себя, ты же все-таки некоторым образом легат. Мы тут, ладно, мы тут голову поставлять по службе обязаны, а ты зачем? Сейчас тебя грохнут. Или Отдай ты... лопату. Да. Или ты сейчас сляжешь, а кто нами командовать будет? Отдай лопату. Иди отдыхать. Вот. Осадили Квинта Цицерона. И Цезарь пошел на его деблокировать. И как раз там есть момент, что в 11-м, правда, а не 13-м, как в кино. В 11-м легионе были два центуриона, то есть уже офицеры. Оба центуриона. Да, да. оба центуриона, которые сильно соперничали друг с другом за то, чтобы их сделали, посвятили в следующий ранг, то есть в примипилы. Ага, Это ага. считай сразу на штаба. Да. Очень большая должность. То есть ты там подполковник, начтаба и совсем другие условия службы, жалования и все такое. Оклад, выслуга лет все идет. Все вообще замечательно. Пенсия. Командировочные за вредность. Опять же, наворовать да. можно. Отчаянно совершенно. И вот один из них Луций Варен отставит Тит Пула. Тит Пула. Подначивая Варена, говорит, что вот посмотрите, вот там вдоль лагеря Тигалы. Что на них смотреть? Давай, наконец, сегодня выясним, кто заслуживает первое повышение. Проверить нашу доблесть. И бросился с копьем на этих самых галов. А, а, как копьем? Естественно, это пилум. Он угу, пилум-то угу. метнул. Какого... И остался без копья. Какого-то гала проткнул насквозь, который был поближе. Ну, они на него бросились, и он не успел вытащить меч. Резкие галлы. Вот. Я вообще, не... Я вообще с трудом себе представляю. Как можно было остаться в живых после этого выступления? Но нет, ловкий центурион, ветеран горячих точек, отбивался щитом некоторое время одним, потому что щит, кто не понимает, это тоже оружие. Это не только защитное, но и некоторым образом наступательное вооружение. Там ребром щита, умбоном можно очень сильно стукнуть. Местами даже опаснее, чем мечом, просто потому что щит гораздо тяжелее. И в умелых руках, в общем, это такая балалайка хорошая. Если вы, конечно, понимаете, о чем я. На это посмотрел Люций Валерий, прям как в кино, бросился его спасать. 
видишь, что у товарища какая-то ну, беда. Вместо mm -hmm. того, чтобы с интересом посмотреть, как его распотрошат, yeah. <laughs> и у него таким образом конкурент пропадет. Нет, он бросился его спасать. Не ждал, пока он закричит 13. 13. Сортин! <laughs> Тут, правда, и Лэмон должен был кричать. <laughs> бросился его спасать. Убил Гала, который собирался рубануть по Титу Пула. Но сам споткнулся и упал. И вот тут-то Пула уже успел выхватить меч, воспользовавшись передышкой. И отбил Люция Варену уже от Галов. И они вместе оступили в крепость. Так что никто из Легиона не мог бы сказать, кто смотрел за всем этим, угу. а, приветствуя их громкими криками. То есть, больше никто не полез спасать, заметьте. Только приветствовали громкими криками. Толково. Никто не мог бы сказать, кто из них выступил доблестнее. Угу. Это вот Цезарь так описал их. И, видимо, это так, в самом деле, всем так-то было необычно и всем понравилось, что даже он их по именам упомнил. Отчаянные. Да. Деспирады. Да. да. Правда, так и не сказал, кого все-таки сделали премипилом. Я mm -hmm. аж занервничал. Mm -hmm. Запереживал. Кто, так сказать, звание это получил. Оба-то не могли. Ну, по крайней мере, в одном легионе. Там же, кто не понимает, это вот то, что он постоянно в 13-м в фильме они ходят постоянно в 13-м, а все время кричат 13-й регион. Это такая прямо ух 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 славная военная семья. Их могли легко переместить в другой регион. Запросто. Они могли начать службу в 13-м, закончить в первом каком-нибудь. То есть, все не обязательно, что ты все время будешь служить в одном полку. То есть, такое, такое тоже сколько угодно бывало, но это же просто настоящая армия. Угу. Вот тебе назначение пришло куда-нибудь в Африку, и тебя в Африку и переведут. Без каких-либо вопросов сторонних замечаний. И вот ты уже служишь в каком-нибудь, там, не знаю, восьмом африканском. Дан приказ ему в Африку. В Африку, точно. Ну, однако это вот... Да, да, и, и битва при Дирахии. Конечно, битва при Дирахии, это уже гражданские войны. Там, когда штурмовали лагерь помпиянцев, сделали дыру в стене, все туда полезли, и там сильнее всех сопротивлялся некий Т. Пулу. Причем, когда говорят, он же не Пулу, он же Пулион. Как его по-настоящему фамилия была, скорее всего, даже Цезарь не очень понимал. Или не очень понимали переписчики, которые переписывали потом Цезаря, потому что я видел название Т. Титус Пулло, Титус Пулион, Титус Пульфион. То есть, и Пулло тоже есть такое вот вполне себе. Это не что мы прикалываемся. Хотя, конечно, и прикалываемся тоже, просто очень смешно для понимающих молдавский мат. Это один из вариантов написания фамилии вполне законный. Ну, вот Люция Варенус только не перепутаешь. Люки Варенус. Люкиус Варенус. Потому что звука С в римском в латинском языке не было. Там это что-то. Угу. С это строго К. Поэтому он Лукиус Варенус. Как интересно все сохранилось. Это выясняется очень точно при чтении римских стихов. Там, как говорят лингвисты, филологи, никаких сомнений нет. Это именно К, там иначе размер не выстраивается никак. Все, все плохо. Вот это вот когда С нет, К да. Какой интересный подход. Ну, ну и потом они же это дело, ну, в смысле, алфавит свой они у русских подрезали. И трусски подрезали его из... У русских? Почти. Из эгейского алфавита, эгейский алфавит, из финикийского алфавита. Угу. Вот. Поэтому у них вообще это... Буква была Гайя, если не ошибаюсь. У них была А, потом вторая буква С шла у, у итрусков. Могу ошибаться, но тем не менее. Поэтому она никак С быть не могла. Это было именно что-то К, Г, что-нибудь такое. Вот. А их уже расшифровали? Нет. Итрусков? Нет. Так нет, и нет? Нет, нет, нет. Сейчас, по-моему, около 40 расшифровок итрусского языка, ни один из которых не совпадает с другим. А, натравить искусственный интеллект. А никак, у них, у них все очень, очень маленькие надписи почти все. Э -э, короткие, да. Да. То есть э, сейчас где-то около 400 от русских слов точно идентифицированы, но строй языка не, не выявляется вообще никак. Есть же одна книжка, полотняная и трусская, в которой была заботана египетская мумия, угу, которую угу. один венгерский офицер еще в начале века купил. Потом это все в музей поместили. Ну, думали, что это просто мумия, и все хорошо. А это же приятно, кстати, дома мумия своя. Угу. Свой, свой мумий египетский. Угу. Ее распаковали, оказалось, эта книга по-итрусски целиком написана. Я помню, где-то читал, что их надо было заворачивать в книгу мертвых. Да. 
Ну, потом забыли. Стали заворачивать. Просто заворачивать. Записки о Гальской войне. Бухгалтерские отчеты, и Илиаду, и вот, пожалуйста, и Труски, да. Да. Есть билингва одна. То есть, как, вот, как какой-нибудь розетский камень, казалось бы, вот нам сейчас она все даст. Там есть с одной стороны русская надпись, с другой стороны финикийская. А финикийская читается очень хорошо. Угу. Но, к сожалению, это не розетский камень, они не совпадают. Да не по длине. То есть, там что-то не то написано на итрусском. Да? Да. Разного а, размера да. очень обидно. Поэтому итрусский язык пока никак не расшифрован. Так вот, Лукиус Варенус и Титус Пулион. А кто же они были такие? Если посмотреть просто на обычного паренька первого века до нашей эры. 